At uh, <coughs> salamat sa Panginoon. At tayo mga pagpatuloy at napahanda po yung pag-aaraw natin kanina, uh, overcoming intimidation. At tayo naman yung makadato sa preaching of the Word of God. At uh, tayo po natin tumayo. At ating buksan dito po sa Mark chapter 8. Verse 34 to 38. Mark chapter 8, verse 34, 38. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad. At sa kanya ay sinabi, Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at kanina ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Tapagat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ang kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas siya. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ang kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin, sa aking mga salita, sa lang ito na mapangalo niya at makasalanan, ay kahihiya rin naman siya ng anak ng tao. Pagparitan niyang nasa kalalatian ng kanyang ama na kasama ang mga banal na anghel. Kaya po sa dali manalangin. Maraming Diyos, Pangyari na sila. Salamat po ino, muli sa pagbasa yung banal salita. Siya pag-aaralan namin sa umagang ito. Pangyari patuloy ni hiling namin. Pampaw muna pa yung pisa ng Espiritu Santo. Na ikaw manguna mag Diyos. Magbasbas po, matubay, at higit sa lahat. Magpala ni mga banal na salita sa aming mga puso. Tulungan mo ang bawat isa na nakikinig, nunood ang mga Diyos. Na makita rin nila ang kanilang sarili. Ayon sa kaliwanagan ng banal na salita at ibanghelyo. At higit sa lahat, ito'y kanilang isa buhay, Panginoon. Upang higit ang pagpalay mo ang kanilang buhay, lalo kanilang buhay spreta. Tulungan mo rin ang lingkod ng Diyos na gagamitin. Ikaw ang mag-usap, Panginoon. Ikaw magbigay ng inspirasyon. Na masaysa yung panalas salita ng buong kaliwanagan. May pag-ibig at kapangyarihan ng gagaling sa Espiritu Santo. Ikaw may taas, malalhati, at mabigay ng kalungan. At higit sa lahat kayo magtagumpay sa bawat puso. Pangalan po ng Paisus, pangisam dala. <clears throat> Ang pamagat po ng pag-aaralan natin dito po sa verse 34, self-denial, condition of discipleship. Masaya natin sa Ingles, sabi po rito sa Ingles, <clears throat> And we had called the people into him with his disciples also, said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. Whosoever shall lose his life for my sake in the gospel, the same shall save it. For what shall profit a man shall gain the whole world, and lost his own soul. What shall a man give in exchange for his soul? So ever therefore shall be ashamed of me. And of my words in this adulterous and sinful generation of him, of him also shall be son of man be ashamed when he come in the glory of his father with the holy. Mga kapatid, salamat sa Panginoon na muli tayo binigyan ng privilege na makatayo kanyang balaw na pulpito na magamit 
may payag kanyang banal salita. Ya, nulunhatin natin ko ang Panginoon. Ya, pupurihan tinapasalamatan sa dakilang pribilayong ito. Sabi ko nga palagi, <coughs> hindi madali ang tumayo para mangusap para sa Panginoon. Dahil kalakit dyan yung responsibility. Kalakit dyan yung accountability. Na hindi natin pwedeng sabihin lang yung ating nasa kalooban kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Otherwise tayo magkukulang. Ngayon, na mga kapatid sa Panginoon at sa lahat po nating mga nakikinig nanonood ating mga kaibigan, kamag-anakan sa ating mga viewers mayroong tatlong kondisyon na binigay ang Panginoon dito na tayo ay magiging kanyang alaga o upang tayo makasunod sa kanya Uh, dito sa verse 34, tatlo ang kanyang tinukoy dito. Sabi niya, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Yan ang una. Pangalawa, pasanin ang kanyang krus. At pakatlo, sumunod sa akin. Self-denial Inang una na condition of discipleship, cross-bearing, at pangatlo yung obedience. Mga kapatid, ito'y galing mismo sa ating payong Isa Kristo. At hindi ito galing sa akin. At ito'y ating pag-aaralan. Ngunit, itutuol lang natin dito yung sa self-denial. The principle of self-denial. Sapagkat pag matupad mo yung self-denial, susunod na yung cross-bearing at obedience. Mga kapatid. Kaya, dito pa lang sa self-denial, napakalawak na pag-aaral ito at sa tulong ng Panginoon at sa Espiritu Santo na tatapusin natin sa isang oras. At unang-una, dito ay ang ating aim is pag-aaral natin yung principle of self-denial. Unang-una, yung kanyang kaulugan. The meaning at ang pangalawa, kung paano natin ito may pa-practice. How we can practice self-denial. Mga kapatid, ang kaulugan ng self-denial, yung meaning niya, is to renounce Whatever comes in competition with the love and service of Christ. Yan ang unang-una. Kaya nga, pag sinabi sa denial, we have to deny our own will. We have to deny our own wisdom, our mind, our self, our pleasure. We have to deny our own self-righteousness. Kaya isang kaulugan niyan, to deny our own will and to do the will of God. Yan ang isang pangalawang napaganda ron. At tandaan niyo mga kapatid, isang kaulugan niyan napaganda is to surrender ourselves to Christ. Without complete surrender of ourselves to Christ, there will be no self-denial. Since it's a condition of discipleship of Christ, ito yun ang foundation of godliness na tinutukan niya. At, alam niyo mga kapatid, pag pinag-usapan natin yung self, yung ating sarili, may limang Tinutukoy dito sa Biblia. Pagpatungkol sa sarili. There's a five ways of self. Unang-una, yung sinful self. 
Pagalawa, your worldly self. Pangatlo, your natural self, which is our physical body. At pang-apat, yung relative self. Lahat ng mga bagay na may relasyon sa ating sarili. Tulad ng ating mga magulang, ating mga kaibigan, maging sa ating pamilya. At ang pinakauli, which is dito tayo mag ipagtudunan natin yung carnal self. Kaya dito na, nandito yung self-will, self-wisdom, self-confidence, self-peace. Mga kapatid, sabi nga, ang pagiging krisyano, isang dakilang privilege at blessing sa ating Panginoon. It's a great privilege and a blessing to be a Christian. I'm talking about true Christianity. Sapagkat sa isang Christiano, hindi ka matatawag na Christiano kung hindi ka masunurin sa Panginoon. At sa ating pag-aaral nito, Makikita natin yung ating sarili kung saan tayo sa araw ka ng Panginoon. At kung titignan mo sa verse 34, para umpisa natin, ano? sabi ng Panginoon, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ang kanyang mga alagad. Sinabi ko, ang sino mong tao ay ibig sumunod sa akin, doon muna tayo. Kung titignan mo yung verse 34, hindi lang mga apostol ang tinawag niya, kundi sa lahat karamihan ng mga tao. Ibig sabihin, ito ay isang universal na panawagan. Sa sino mang tao na ibig niyang sumunod sa ating Panginoon, ito ang tawa, panawagan ng Panginoon. Kaya natin ito sinasabi at pinagdidinan, ito kasi ang pinaka-basic. Papaano ba ang isang tao makakasunod sa ating Panginoon? Papaano? Kasi, hindi ito nagiging maliwanag sa iba. Sapagkat ipinanganap ang kanilang magulang ay kristyano, ang mga anak ay kristyano na. Pumasok sila sa church na ito, kristyano raw sila, kristyano na rin yung mga anak. Mga kapatid, hindi ganun kadali. Dahil dito sa sinabi ng Panginoon. At unang-una, para higit natin maitindihan, ang isang tao na ibig niyang sumunod sa ating Panginoon, unang-una niyang gagawin ay ganito. Papaliwanag natin at hihimayin natin. Dito sa Titus chapter 2, verse 11 and 12. Sabi rito sa verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. So, sa pamagitan ng grace of God o biyaya ng Diyos, tayo ay mahaliligtas. Amen? Kung hindi ka mahaliligtas sa kasalanan, mga kapatid, hindi ka makakasunod sa ating Panginoon. It means you have to deny sinfulness or sinful life. Yan ang pinakauna. As long as you are committing sin, habang ikay gumagawa ng kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Pwede kang magsimba, pwede kang kabilang sa ibang religion. Mga kapatid, hindi sa kayo ay, kayo ay pinupokpo kung hindi sinasabi sa inyong katotohanan. Ayon sa salita ng Diyos. Na maunawaan natin ito. Ibig natin sumunod sa Diyos. Sabi nga, kailan natin yung grace of God. Yung biyayan ng Diyos na, tayo, na may dalang kaligtasan. Kanino? 
sa lahat ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kamaghatihan ng Diyos. Kaya sabi dito sa Titus 2.11 na pakita ang biyan ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. It's only through Christ that we can be saved from the bondage of sin. It's the only name given under the heaven where we, become we can be saved. Sa Acts chapter 4 verse 12. Mga kapatid, sa kanino bang iba'y walang, walang kaligtasan kung isa atin pa'y nun lamang. There's no other name given to the people where they can be saved. In the religion, it's only through Christ. John 14, 6, and the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Matthew 1, 21, Ililigtas niya ang kanyang bahay mula sa kanilang kasalanan. Napakaliwanag yan. Yet people are still depending on their religion, on their church, on their spiritual leaders. Mga kapatid, hindi kayo maliligtas siya. But it is a way. Kung kayo pumasok sa church under the godly ministers or preaching the truth, Pinapakita sa inyo kung paano kayo malitas. As much as we told, ito ang ginagawa natin. Na pinapakita natin kung paano malitas upang ang tao ay magsisi ng kanilang kasalanan at sila patatawarin ng Diyos. That's why you have to deny sinful life. Now, para kayo patatawarin ng Diyos, hindi nyo lang ito ididina yung Buhay makasalan kung hindi to deny is to forsake sinning. Mga kapatid, kaya yung faith na sinasabi, the faith to believe in God, to believe in the salvation of God, is to forsake sinfulness. You have to deny sinning every day of your life. Hindi yung magsisi ka, magkasala, magsisi, magkasala. Yun ang tinuturo ng karamihan eh. Dahil yun ang kanilang tinanggap na turo, yun din ang ginagawa ng tao. Ngayon, sabi na dito sa verse 12, magmula sa kaligtasan, sabi niya, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuhan at sa makalaya ng salibutan, ay marapat mabuhay tayo may pagpipigil, matuwid, at banal sa panahon kasalukuyan ng salibutang ito. Teaching us that denying ungodliness, unworthy lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Take note sa verse 12. Pagkatapos mong masave, anong sabi niya? Itinuturo sa atin ng Panginoon to, to deny ungodliness, unworthy lust. You see, yung grace of God, dalawa ang tinukoy doon. That we, be shaved, we should be saved from the bodies of sin, to forsake sinning, and to deny ungodliness. To deny ungodliness, unworldly lust. Then we can live soberly, righteously, and godly in this place in the world. Hindi ito tinuturo. Pero kita mo, napakaliwanag. Mga kapatid, Mayroong tinatawag na nakalaan na magandang buhay na binibigay ang Panginoon sa mga tao. Kung siya tunay na su gustong sumunod sa Panginoon, ibibigay niya pinagandang buhay na ikaw iligtas sa kasalanan at ikaw ay makapamuhay na bala sa panahon kasalukuyan. At tatanda niyo mga kapatid, Binibigyan tayo ng bagong buhay sa Panginoon. Yung bagong buhay na yun, it was created in Christ to do good works. It was created in Christ to do the will of God. To lead the gospel way, mga kapatid. To look to God in Christ, in all things, in order to worship Him. To obey His will. Hey, mga kapatid. Hey, ang 
ang pinaka napakaganda yung turo ng ating Panginoon. At maraming masaya nagagalak dito dahil na nagagalak ang kanilang kaluluwa. But it's not only receiving the gospel. It's not only knowing the gospel. It's how you live the gospel every day. Sabi nga, sa pamagitan nito, sabi ng Panginoon, malalaman niyo kung sino ang aking mga lina. At uh, alam niyo ba na napakahirap si isang tao na hindi siya magkasala. Napakahirap na hindi niya na iwanan niya ang mga bagay na kanyang ginagawa sa salibutan ito. Masamang bagay na ginagawa sa salibutan ito. Alam niyo kung bakit? Kasi alipin siya nun. Kaya kinakailangan natin ng Diyos. Kinakailan natin Panginoon. Pero kung tatanungin mo ang tao, dahil karamihan naman sa tao na, na, na niniwalang mayroon Diyos, kung ikaw ay mamamatay, saan mo gusto pumunta? Sa langit o sa impyerno? Lahat yan, itataas ang kamay, sasabihin niya sa langit, gusto pumunta. But you see, hindi ka muna makakapunta roon sapagkat kinakailangan mo na iwan mo muna ang iyong sarili dito sa libutan. Iwanan yung mga makasalanang gawa. Iwanan yung mga makasalibutan gawa upang makasunod ka sa aking Panginoon. Kung hindi mo masusunod si Kristo, mga kapatid, sa salibutan ito, hindi ka rin makakasunod doon sa kinalalag, kinalalag niya ngayon sa langit. If you cannot obey or follow Christ in this world, you cannot follow Christ in His glory in the, in the next world. Ngayon, yun ang pinaka-basic. Pupunta tayo dito sa pangalawa, verse 35. Sabi dito sa verse 35, For whosoever will save his life shall, shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and gospel, the same shall, shall save it. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa si Evangelio ay maliligtas siya. Anong ibig sabihin ng Panginoon dyan? That to practice self-denial, we have to lay down our life for Christ unto the gospel. Mga kapatid, ano ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao? Tanungin niyo yung sarili. Ano ang pinakamahalaga sa inyo? Natural yung buhay. Hindi mo masasabi yung pera mo o yung kayabanan mo, yung karulugan mo sapagkat kung wala kang buhay, lahat yung bali-bala. So ang pinakamahalaga yung buhay ng tao. At ang, ang buhay, mga kapatid, Lahat ng tao ay gagawin niya para maligtas ang kanyang buhay. Lahat ng gagawin, lahat ng tao ibibigay niya, maligtas lang ang kanyang buhay. Alam mo yung mga matatas na tao sa lipunan, mga billionaires sila. Pero nung tinama ng cancer, sabi niya kahit ilang billion niya, yung gamot na yan, bibiliin ko madugtungan lang aking buhay. Mm -hmm. Mga kapatid, walang makakapagdugtong sa inyong buhay. Amen. Walang makakapagpahaba na inyong buhay, kundi ang Panginoon. Amen. Kung pinapahalagan natin ang buhay, ito ang sinabi ng Panginoon. Ang sino mga mag-ibig iligtas at kanyang buhay ay mawawalan ito. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Alam mo, maraming Mga bagay na ginagawa ang tao para mapahaba ang kanyang buhay. Unang-una, ano yon? Kakain siya siyempre ng, mara, ng malulusog, masasarap, mga mga vitamina. Hindi ko minamasama yun. Maganda yun. Para sa kalusugan, kabuhay ng tao. Nag-iingat siya. Ano pa? Nag-i-exercise. 
Maganda yan sa sa physical conditioning, di ba? Sa health. Yung iba naman, hindi lang yun, nag-aaral sila na mabuti para mapaganda ang kanilang uh, ang kanilang buhay. Dahil, that is a gift of God. Physical life is a gift of God. But there's another life na ito ang tinutukoy ng Panginoon. Dahil kahit makamtan mo lahat, magtagumpay ka dun sa physical life o material life. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito. Mawawalan ito. May hangganan, mga kapatid. May hangganan ang buhay. Whether we accept it or not, yung buhay ng tao dito sa Bible hanggang 80 lang yan. Pero pwede pang pumabay ayon sa kabutiran ng Diyos. Pero ang sabi rito sa verse 35, ang sino man mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maliligtas siya. Anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Ibig sabihin kung ikaw ay nabuhay sa pagsunod sa Panginoon at ayon sa kanya mga aral o yung kanyang Ebanghelyo. Anong sabi ng Panginoon dito? Maliligtas siya. Ibig sabihin, yung buhay mo rito sa salibutang ito, sa pagsunod sa panahon sa kanyang mabanal na salita, bagamat ikay mamamatay physically, maliligtas mo yan sapagkat ikaw papasok saan? Sa buhay na walang hanggan. Amen? Now, tanda natin ano, mayroong dalawang buhay. Dalawang klase ng buhay ang pinapamuhay ang tao rito sa libutan ito. These are the two choices. Nasabihin natin, yung dalawa yun. Una-una, yung worldly life. Ito yung, sa paningin ng Diyos, ito yung mababa. The lower, or is the lowest, which is the worldly life. Ito yung karamihan na pinapamuhay ng tao. Kaya nga sabi nga doon sa Titus kanina, to term, you have to deny worldliness and godliness. At ang pangatlo, the higher, which is the heavenly life. Ito yung tinuturo ng Panginoon. Dahil ang pupunta lang sa langit, mga kapatid, yung ipinamuhay, yung buhay ng makalangit. You see, there are two people in this world. They're preparing for heavenly life and the others, they're unprepared to heavenly life. Why? Dahil sa kanilang buhay. Alam na naman, ikay nasa kasalanan, gumagaw ka ng mabagay mga salibutan, hindi mo iniwanan yung masasamong bisyo, masama yung ugali mo, tapos pagka namatay, sasabihin, pupunta ka sa langit. Anong klaseng katuturan yan? Kahit anong logic o anumang paliwanan, hindi ka makakapunta sa langit? Eh pero may binangangaral, pwede ka pa rin pumunta raw sa langit. Basta sa palatayan mo na ikaw niligtas ng Panginoon. Mm-hmm. Yung grace. Ha? P- pinilipit yung grace. Eh pag grace, eh, grace ng kaligtasan yun eh. Ligtas ka sa kasalanan. Eh bakit ka nagkakasala? Hindi eh, ka pa rin ligtas. Tapos pinilipit yun, kahit ano daw gawin mong masama, pupunta ka pa rin sa langit. Mm-hmm. Kaya maraming madadaya. Kaya yung mga church na yung grace na ngangaro ng sin you must. Mga kapatid, magkikita kayo sa impyano lahat lahat kayo yan. Sa totoo yan, huwag kayong padaya. Napakalaga yung buhay. Napakalaga yung kaluluwa niya. Now, to lay down your life for Christ and for the gospel, you must live a life, a Christ-centered life, sabi niya. Kaya, salamat sa Panginoon sa mga tunay na Christian, lahat ng buhay natin, lahat natin ginagawa, ay ayon sa kalauban ng Diyos. Kaya sabi, na, sabi ni Pablo, ano man ang inyong ginagawa? Ano, kayo kumakain, kayo umino, o ano man inyong ginagawa, gawin nyo sa ikarulong hati ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kasalanan, kung hindi ka masunurin, yung ba'y nakakalunati sa Diyos? 
Ang Panginoon palagi nakatingin. We have the all-seeing God. Nakakita sa puso natin, alam yung ating iniisip, kailanman walang nalilingit. And yet, sabihin natin na yung ating buhay nakakalorati sa Diyos. You have to think deeply. You have to think according to Christ's thinking. We should have the mind of Christ. Tandaan natin. Alam mo yung kalooban ng Diyos. Nung nagkatang tao ang Panginoon, ipinangaral niya ito. In a sense na maunawa ng tao na napakaliwanan. Ngunit ano ba yung mga Israelita, yung mga Hudyo? Tinanggihan siya. Nireject pa siya. Now, that's why in self-denial, it is a necessity to prove our love and sincerity to Christ. Ito pa yun. Ito yung evidence of Christ in their life. Paano mo mapapatunayan na mahal mo ang Diyos? Paano mo mapapatunayan na tapat ka sa Panginoon? Mga kapatid, tanungin niyo bawat sarili niyo. Kasabihin niyo kay nananalangin. Amen. Kay dumati ng fellowship. Pumunta kayo church. It's amen pa rin niya. Basahin natin. Kung ano yung sinasabi rito rin yung Panginoon. Dito sa Luke, chapter 14. <clears throat> Dito po sa verse 25. Excuse <clears throat> me. Nagkisama nga sa kanyang kanglubhang maraming tao at siya lubingon at sa kanilang sinabi, Kung sino mang tao ay pumarito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, anak, kapatid na lalaki, kapatid na babae, at pati sa kanyang sariling buhay, man, ay hindi siya maaring maging alagad ko. Sino bang hindi magdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, hindi maari yung maging alagad ko. Sabi niya rito mga kapatid. Kaya kung titignan mo rito, If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters and his own life, he cannot be my disciple. It means to forsake all for Christ. Hindi sinasabing kapotan mo, umagalit ka sa iyong magulang. O sa mga kapatid, o sa iyong mga anak, o kaya kanilang tao sa iyong sarili. Kung hindi, ano ang ibig sabihin ng Panginoon dyan? When, kung dumarating ang panahon na kung ang iyong ama, ina, ang iyong kapatid, iyong mga kaibigan, ang iyong sarili mo, when they stand in the way of honoring or serving God, then that's a time you have to forsake. Ibig sabihin, kung si Ian ang nagiging adlak, na hindi tayo makasunod sa Panginoon, at hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon, yun ang iiwanan natin. Kasi ang tunay na Kristiyanong magulang, anak na Kristiyan, tunay na anak, tunay na Kristiyanong kaibigan, hindi ka hadlangan sa paglilingkod sa Diyos. Ultimong ating sarili, kung tayo ngay tunay na ibig sumunod sa Panginoon, hindi natin hadlangan yung paglilingkod sa Diyos. We always have to honor God in our luck. To serve Him with faithfulness, love, and sincerity. Mga kapatid, Christ-centered life. Patungkol din ito sa ating mga plano. Marami tayong mga plano sa buhay. 
Pero mayroong mas magandang plano ang Panginoon. That's why mayroong binabanggit palagi dito, we have to plan according to the will of God. Gusto kong buksan dito sa Proverbs chapter 16. Verse 9. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Ang puso ng tao ay kumata at kumakata ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga harpan. Yan ang unang-unang mga kapatid. Marami tayong plano sa buhay, pero merong mas masigit at nakakigit dyan yung matuwid na plano ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? We have a God who can look to the future. We have the most powerful God, loving God. Alam mo gusto, anong plano ng Diyos sa ating buhay? Maganda, mabuti, matuwid, malinis, at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Iyon ang plano ng Panginoon. Ito pa, mabasahin ko pa mga kapatid. Sa Proverbs chapter 19, verse 20 and 21. Sabi niya rito, makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas ay yung huling wakas. Amen? May maraming katha sa puso ng tao ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Basta, you have to meditate yung verse 21. Mga kapatid, Sabi niya, makinig ka ng payo, tumanggap ka ng... Pu- ano na, sorry. Verse 20, tama. Makinig ka ng payo, tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Listen to the counsel and receive instructions that you may be wise in your latter days. So yung plano ng Panginoon, nakikita niya yung magandang plano hanggang sa katapos-tapusan. Sa mantala yung plano ng tao, anong nakikita lang natin? It's more on material way. Kaya tayo po mga plano, saan? Ayon lang sa ating kalaman, ayon lang sa ating karanasan, at tayo nagtatanong din sa ating mga kapatao, sa ating mga magulang, sa plano. But, the best thing is, kailan yung plano natin? Yung ayon sa plano ng Diyos sapagkat ito ay hanggang tumatay hanggang sa wakas. Sabi nga, marami, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Ito pa tinama may great mga kapatid, na dapat yung palagi natin itong binabasa. Babasahin ko ulit sa inyo. Kung bakit dapat ang plano ng payo ng masunod sa ating buhay. May daan na tila matuwid sa isang tao Ngunit ang dulo na ron ay may daan ng kamatayan. Proverbs 14.12 There's a way which seem right unto man, but the end thereof are the ways of death. Kaya mga kapatid, sa lahat ng pano nating sa buhay, alam mo pinakamaganda? Bigay mo sa Panginoon. At ang pinakamaganda, Alam mo, marami, marami tayong plano eh, sa career, sa trabaho, sa araw-araw natin buhay, sa mga decision natin. Dadagdag ko na naman ulit, maging sa pagkikipagrelasyon. Gusto mo mag-asawa, wala naman problema mag-asawa eh. Gusto ng Panginoon nga eh, may binabaspasan yung pag-asawa. Pero yung pag-asawa ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi, hindi ko mo maganda yung mukha, maganda ang pangatawan, gusto mo na mapakasawa yun. At e di yung ginusto mo na yung kagandaan ng physical. Pero sa Panginoon, nakatingin siya sa hindi lang palabas, kundi higit na kanil siya kagandahan ng puso ng tao. Amen. Yan ang pinakamaganda ang mapapangasawa mo. Maganda na pang labas, maganda pa yung paloob. Yun ang binibigay ng Diyos. Ngayon, sa lahat ng ating mga decision, ha? alam mo ba, kaya sa bawat kristyano, 
sabi ni ng Panginoon kay Abraham dun sa, uh, dun sa anak niya si Isaac yung si Isaac kailan mag-aasawa siya bumalik siya sa bayan ng Diyos sa mga anak ng Diyos para doon siya kumuha ng asawa ganoon din para Christian pinag-aasawa ng Panginoon ang kanyang mga anak dahil nandun yung the true harmony in life sipi mo sabi na sa Biblia ang mabait na asawa, na asawa ay galing sa Panginoon kay lalaki at babae alam mo ang mabait na asawa yung meron siyang self-denial. Yeah. Oh, okay. Sapagkat sa kanyang mag-decision, sa kanyang kalakasan, lahat maging kanyang mga material assets, natapos niya, meron siyang bahay man, anuman ng kanyang mga talento, gift, time, binigay niya sa Panginoon. Hmm. Yan ang napakaganda. Amen. Even his desires, pleasures in life, sa Panginoon, ang kanyang kagalakan. Pero tumingin ka dyan, sa salibutan. Maraming magagandang mukha sa salibutan. Sana ang kanilang pleasures and desires, puro mukha sa salibutan. You see? Huwag tayong padayang mga kapatid. Nung prayer meeting na pag-usapan namin, may mga makikipag-compromise muna at saka babalik sa Panginoon. Mag-aasawa sa labas, saka babalik sa Panginoon. You see? hindi din kalooban ng Diyos yun, mga kapatid. Nagkasala ka na dun eh. Alam mo, na matama, hindi mo ginagawa. The sin of omission, sabi kanina. Alam mo na mali, ginawa mo ulit. That is sin of commission, nagkasala ka na dalawa. Kaya ang tawag sa'yo, backslider. Pero in the first place, kaya sabi ng Panginoon, maliban iwanan yung sarili, hindi kayo makakasunod sa akin. Mga kapatid. That's why we have to lay down everything at the feet of the Lord. Putin yung ating katwiran. Alam mo maraming self-righteous sa salibutan ito. Sabi nila ako ay nagsisimba. Ako ay nananalangin. Hindi na mo nagnana ako, di ako pumapatay. Anong self-righteousness? Gumagawa ka ng sarili mong kaligtasan. Akala mo maliligtas ka nun? Hindi. Dahil ang kaligtasan lang sa Panginoon. Pero maganda yun. Malapit ka na. Ang kulang mo lang, tanggapin ang Panginoon. Magsisi ka pa rin ang iyong kasalanan. Dahil meron ka pa rin kasalanan. Kasi kung meron ka self-righteousness, mas naniniwala ka sa iyong sarili kaysa sa Panginoon. Pag, in, pag meron kang unbelief, that is a sin. Kasalanan yun, mga kapatid. Ngayon, marami nakikinig ng Ebanghelyo. Pagkatapos, paglabas, hindi na hmm. kinakalimutan na yun, balik sila doon sa kanilang dating aral, na hindi kalooban ng Diyos. That is already a sin of unbelief. Hindi mo pinaliwalaan ang salita ng Diyos. Now, the next is the evidence of Christ-centered life or self-denial. is to maintain our spiritual life or spiritual standing in Christ in the midst of adversities. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon doon sa pangalawang condition discipleship, kailangan na sabi niya rito, pasanin yung cross. Mga kapatid, hindi pwedeng wala tayong habang dito tayo sa liputan ito, hindi pwedeng hindi tayo magkakaproblema. Meron problema pa. Kasi dahil isa sa epekto ng kasalan, kaya tayo, kailan natin magtrabaho, napapagod tayo, kuminsan nagkakasakit tayo. Kuminsan naman, mayroon ng uh, <clears throat> tinatawag na persecution. Kung ikaw ay kristyano at wala kang persecution, questionable ka. Tandaan nyo yan. Habang ikaw lumalapit sa Panginoon, tumitindi yung persecution. Alam mo kung bakit? 
Maraming hindi natutuwa sa iyo pag ikaw ay lumalapit sa Panginoon. Sino? Yung mga wala sa Panginoon hindi matutuwa sa iyo. Tandaan mo, pag ikaw ay malapit sa Panginoon, maraming iiwas sa iyo. Nakala nila parang kang mayroong sakit na nakakahawa. Yung COVID, natatakot sila eh. Pero yung COVID na kasalanan, hindi sila natatakot. Kaya makikita mo, pag ikaw ay nasa Panginoon na at pumunta ka sa party, at sila umiinom at kung ano nung ginagawa niya pagdating mo doon tatahimik sila kasi nare-rebuke sila kasi susunod hindi kanila hindi ka na nila kukumbinahin sa mga party nila mm -hmm. dahil nahihiya sila sa iyo mm -hmm. ganun yun which is true kaya yung mga kristyano kakasama yung mga salibutan magkakasama mm -hmm. pero tayo mga kristyano minamahal pa rin natin sila na kasama natin sila sa salibutan ito, kasama natin sila sa trabaho o kahit saan-saan, ngunit hindi tayo nakikahalubilo sa kanila masamang ginagawa. Magkos na makita sa ating buhay ang kaliwanagan, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Na makita nila sa bawat Kristiyano nawa. Kaya ako sinawa nawa. Unawain nyo itong mabuti na dapat makita nila sa atin ang Panginoon. Maging sa ating pananalita at sa ating mga kaisipan, nawa tayo kahalin tulad ng ating Panginoon. Kaya yung mga apostol, anong sabi nila? Kaya tinawag silang kristyano doon sa Antioch dahil nakita nila ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Sa kanilang pangangaral, sa kanilang buhay, sa lahat, mga kapatid. Ngayon, pag mayroon tayong problema, ang Kristiyano lumalapit sa Panginoon. Basahin natin ito yung dito muna sa Psalms 55, verse 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka, hindi niya titising makilos kailanman ang matuwi. Cast your burden on the Lord. He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Kaya kung ano man ang problema natin, mga kapatid, may solusyon ang Panginoon. Alam na natin yun eh. You have to trust in the Lord with all that heart. Kailangan natin i-acknowledge yung provision na nanggagaling sa Panginoon. We have to rest in His providence and His promise. Anong promise ng Panginoon? I will never, never leave you nor forsake you. At alam ba na Prayer, yung panalangin ng matuwid na pinapakinggan ng Panginoon, patuloy tayo nananalangin sa Panginoon. Dahil walang imposible sa Diyos. Dahil sa panalangin, mga kapatid, ay dadagdag ko yung prayer and fasting. You know? That's one of the best way. Ay pakita yung self-denial. Mga kapatid, to pray and fast. Ang patay, sabi nga, nabubuhay. Yung may sakit na papagaling. Yung bulag na kakakita. Yung pilay na kakalakan. Yung makasalanan. Mga kapatid. Napapatawan. Amen. At yung may karnalidad. Na napapapanan. Kung ihahandog yung inyong sarili. So you see, you have to do all these things. Meron din example ng self-denial eh sa salibutan. Self-denial. Hindi muna daw siya kakain ng marami para mag-islim yung kanyang katawan. Self-denial din yun. For good din yun, di ba? Meron din self-denial na hindi muna kakain ng mga pagkain na ito kasi ang lakas sa kolesterol. Meron kasi ang arthritis. So, health-wise. Sabi ng mga isa, kasi sinabihan na akin ng doktor kung hindi ko titigil ang pag -inom mamamatay ako sa sakit sa atay. Kung hindi ko titigilan ang paninigarilyo, mamamatay ako sa lang cancer. Yan yung mga self-denial sa salibutan. Pero mga kapatid, sa Panginoon, pag dumating sa atin yung mga burden na yan, dumating sa ating pagsubog o problema, 
we have to cast our burden to the Lord. Sabi nga rito sa ating binasa. At higit sa lahat, tinuro, tinuturoan tayo ng Panginoon para maging dependent sa Kanya. He's teaching us to be dependent. At kung tayo nakakadepende sa Panginoon, anong nararamdaman natin? Humility. Kailangan. Madaba natin na ito'y maging mapagpakumbaba luloob dahil sa Panginoon lang tayo umaasa. Mga kapatid, bilang patuto sa inyo, hindi ako pwedeng tumayo rito sa inyo, kundi sa Panginoon. Dahil sa biyahe ng Diyos, kaya ako'y nakakatayo, nakakapangaral sa inyo. Hindi ko ko magawa. Hindi ko kaya magpatuto, hindi ko kaya ipaliwanag mga ito sa inyo. Kung dahil sa Panginoon, Because without Christ, we cannot do anything. We cannot. We can do nothing. Sabi. Pero ang sabi ni Pablo, I can do all Christ. I can do all things through Christ who strengthens me. Mga patid, kaya na napaganda. You see, pag mayroong self denial at binigay mo lahat sa Panginoon. Doon na may bibigay yung strength ng gagaling sa Panginoon. So, paano na ginagawa ng Panginoon? God is strengthen our spirit through His Spirit. So, pamagitan ng Espiritu Santo naman, ay siya nagpapalaka sa akin. Sa ating lahat bilang Krisyano. Sabi nga kanina, bakit natin ikinakaya ang Panginoon? Dahil hindi na pasagal yung pag-ibig. Mayroon natin kinakaya ang Panginoon. Sabi nga, lack of knowledge, fear, nahihiya ka, you're being intimidated. Kasi yung pinapayaga mo, matataas na tao, matatalino. Mga kapatid, kaya nga nagkukulang ng pananampalataya. Anong sabi yung Panginoon? Pagdating ng oras na yun, ang Diyos Ama ang mangungusap. Yung wisdom ng galing sa Panginoon kailanman, hindi ito matatalo ng salibula. Tignan yung, yung wisdom na binigay kay Stephen. Hindi siya matalo. At anong ginawa nila nung hindi niya matalo, pinat, pinatay na lang siya. But you see, the wisdom na dupay yung love, and humility kay Stephen. Pinag-pray pa rin sila. At isa pa ng evidence ng self-denial, it challenges us to love as Christ love. Mga kapatid, ito ay isang itinutorin ng Panginoon na yung sabi natin, na ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung paano minahal tayo ng Diyos, mamahalin din natin yung ating kapwa. Basahin natin dito sa John chapter 13, verse 34-35. Sabi ng Panginoon, isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko, na kayo mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo pa may pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid, mga kapatid, sinabi rito na tayo mga ibigan sa isa't isa. Alam mo ba na ang isang mabuting magulang, alam mo na nabubuhay ang aking magulang, sabi niya, sinabi niya sa Pangasin, kayo'y mga ibigan. At uh, huwag niyong pababayaan ang iyong kapatid na ito. Kasi meron ang kapatid na may Down Central, si Kuya Hill. Huwag niyong pababayaan. Sabi ng nanay ko. At ganun din sa lahat ng mga magulang, mabuti magulang. Hinahabili nila yung kanilang mga anak na kinakailangan nila yung pag-ibig. Alam mo, bago mamatay ang Panginoon, ito rin sinabi niya eh. 
Kaya sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo binibigay ko na kayo mga ibigan sa isa't isa. Na kung paano inibig ko kayo mga ibigan naman kayo sa isa't isa, sa ganito yung mga kilala lahat ng mga tao na kayo aking mga alagaan, kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ito yung pag-ibig sa mga Kristiyano. Ito munang, at dito muna tayo. Mga kapatid, kung tayo nag-iibigan bilang magkakapatid sa Panginoon, nandun palagi yung pagkakasundo. May agreement palagi. Maraming nagkakaiba ng opinion, sabi nga. Pero dahil sa Panginoon, yung pag-ibig, sabi nga, nagtatakip ng maraming kahinaan at nagtatakip ng kasalanan. Yung ba napakaganda, mga kapatid? Ngayon, we have to carry the burdens of each other. Nagdadalaan tayo ng pasalin. Hindi lang isa nagdadala. Kaya mayroong pasalin sa iglesia, may pasalin sa kapatiran, may pasalin sa mga kaluluwa, may pasalin sa iba't ibang bagay. Kaya tayo ay nagdadala, nagtutulungan. Sabi nga, working together. At higit sa lahat, sa pag-ibigan, we are building up one another in faith, in love, and in holiness. Ito yung napakagal, mga kapatid. Ngayon, meron pang isang sinabi ng Panginoon dito, aking papasahin. Dito naman sa Matthew 5, 44, hanggang 46. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you and pray for those who spitefully use you and persecute you. That you may be the sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same. Kaya pinalawak yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya, you have to love as Christ love. Patungkol ko sa mga wala sa Panginoon. Sinabi, enemies. Alam mo yung mga enemies of Christ? Yung mga lahat ng mga tao na wala sa Panginoon, nire-reject nila yung gospel, nire-reject nila yung araw ng Panginoon, nire-reject nila ang Panginoon. Ang kaligtasan ang gagaling sa Panginoon, naging enemy of Christ. Anybody na wala sa Panginoon, they're considered enemies of Christ. Pagalawa, dito yung mga nasa kasalanan. Yung mga sabi tinatawag nila unworthy ungrateful people marami eh yung ungrateful dito sa salibutan nito basta sila makakain mayroon sila magandang trabaho kung makakain sila, nagliliwaliw sila mga kapatid ungrateful sila pero sa Panginoon, baliwala ang Panginoon kimayaman o kupobre mga kapatid, pag wala ang Panginoon sa kanilang buhay, they're considered unworthy and ungrateful. Sabi pa rito sa ating binasa, Blaze those who curse you. Sabi pa rito, Who hate you and pray for those who spitefully use you and persecute you. Kung isang ginagamit ka, nagagamit ka, Sabi, may nagsabi na there are two kinds of people in this world. This world. The user at saka yung used. used. Yeah. Totoo yun. Pero mga kapatid sa mga kristyano, hindi baling gamitin tayo mga kapatid. Kasi yan sa atin, minamahal natin sila para mailapit sila sa ating Panginoon. That's why we have prayed for everybody. We don't hate people. Akala nila kasi mga Kristiyano, they're hateful people. These are the loving, the most loving people. Alam mo ang ayaw ng Kristiyano? Mahal niya yung tao. Ang Panginoon mahal niya ang tao, ang Kristiyano mahal ng tao. 
Ang Panginoon ayaw niya yung ginagawa ang masama ang tao. Ganon din ang Kristiyano. Alam niyo yung last Friday, karoon na punta ako sa dentist at nagkaroon ng hygienist. At tinanong ako ng hygienist kung meron daw ako ng allergy. At ako'y nagbiro sa kanya. Sabi ko, meron akong allergy. What? Sabi niya, yeah. Sabi ko, allergy ako doon sa mga people na very rude. Allergy ako sa mga people na masasama. Ugali. <laughs> Tama siya ng tao. This is true. Kasi alam mo bakit sinabi natin yan? Kasi nangangasim yung ating kaluluwa. Kung may makikita tayong mga tao, masama ang kanilang ugali. Mga very rude mga ano yan. Kaya pinag-prepare natin sila. Gaano pa kaya ang Panginoon? Mga kapatid, tatandaan nyo, no? Sino man sa inyo nakikig na nulo dito, kristyano man kayo, hindi. At kayo nabubuhay. Kayo nabubuhay dahil sa Panginoon. Tandaan nyo. And yet, some people, hindi nila binibigyan ng ng kalwalatian ang Panginoon. Hindi mali siya mapagpasalamat na siya mayroong buhay. Mga kapatid, We are God's creation. And by virtue of redemption, we are Christ. Tayo'y pag-aari ng Diyos. Ang katawang ito, hiram. And we are created for God's glory. To serve Him. Kaya tayo kinrate ng Panginoon. But, binigyan tayo ng free will. Of all the creation, tayo lang binigyan. Hindi niya binigay sa mga hayop o sa halaman, sa tao. Binigyan tayo ng unlimited intelligence, knowledge, para maalaman natin ang kanyang banalang salita. At tinuturuan pa rin tayo araw-araw. Kasi perverted na yung kaisipan ng tao. Pati yung judgment. Pero salamat sa Painon, sa mga Christian. That's why we need a self-denial. That we have to love as Christ loved. Bilang panghuli, mga kapatid, nagagamitin ko yung ginamit kanina. It challenges us not to be ashamed of Christ by sharing the gospel to the lost. This is another doctrine and self-denial, mga kapatid. Kung hindi mo may deny yung sarili mo, tiyak i-deny mo ang Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, bakit dinideny mo? Kung ikaw ay Christian, ba't ka nahihiya na mag-witness sa Panginoon, ipahayag ka niya ba na salita? Unang-una sabi nga kanina yung fear. Fear of shame. Pero isa pa ang pride eh. Sabi nga eh, Brother Biboy, baka kulang ka sa kaalaman. Mga kapatid, kung ano yung nasa iyo na tinanggap mo sa Panginoon, yun ay papahayag mo. Kaya hindi mo may payag, dahil wala yun. Kung ikaw ay tunay na ligtas, paano ka naligtas? Yan ang preaching mo. Yan ang pagpapahayag mo. Di ba maliwanag yun? Paano ka naligtas? E paano ka napabad? Di ba maliwanag yun? Yan ang may papahayag mo. Kasi, meron ibang nangangaral ang salita ng Diyos. Maalam ang lahat yung doktrina. Maging maliwanag lahat. Pero walang kapangyarihan. Alam niyo kung bakit? Dahil wala sa buhay. Ngayon, bakit ka nahihiya sa ating Panginoon? Pag ikinakahiya mo ang Panginoon at ang kanyang Ibanghelyo, you're denying the people of the greatest blessing na galing sa Panginoon. Ano yun? Salvation. The grace of salvation and the grace of sanctification. You're denying them the truth, the light of the gospel. You're denying the power of the gospel. You're denying them the will of God. At ang isang katanungan, ano ang nakay Kristo? Bakit mo ikinakahiya? Mga kapatid, lahat ng sa ating Panginoon ay maganda. na dapat ang dapat ikahiya yung paggawa ng kasalanan, yung buhay ng makasaliputan, 
bakit kinakaya mo ang Panginoon? Dahil ang kanyang magandang araw. At hindi mo alam na nakasalalay dun ang kaluluwa ng isang tao. The value of the soul ang pinakamabigat niya mga kapatid. The cost of eternity. Yung mga kaluluwang yun, dahil hindi nila nalaman yung tunay na araw ng Diyos, mapapahamak na nilang kaluluwa. Upunto sa epiyano. At ganun din is a warning to all who are preaching the word of God. If you are preaching not according to the context of the gospel, according to the completeness of the gospel, mga kapatid, at dinadaya nyo ang mga tao, pananagutan nyo yan sa Panginoon, dahil maraming mapapa. Sabi rito sa ating binasa sa verse 38, basahin natin yun, ano? Sapagkat ang sino mang magmakaya sa akin ang aking mga salita sa lahat ito na mapangulo niya at makasalanan, e eh, eh, kahiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niya ma, pagparito niyang nasa kalatian ng kanyang ama na kasama ng banal ng anghel. Hindi baling mahiya ka na ngayon. Pero ang pinakamabigat na kahiyan yung pagdating ng ating Panginoon. Ang Kristiyano hindi nahihiya sa paggawa ng kasalanan. Hindi siya nahihiya sa naggumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi siya nahihiya na hindi gumawa ng kasalanan. Tanda na. Hindi siya nahihiya na ipakayag ang salita. Kaya, ang ibig sabihin, hindi nahihiya ang kristyano sa paggawa ng katwiran, sa pagsunod sa Panginoon. Minsan tinatawanan ang kristyano eh, sa kanilang pananamit, sa kanilang mga kilos, ganyan. Now, how do you want to meet God in judgment? Tandaan niyo mga kapatid. This is kailangan itong isipin yung mabuti. O paano mo haharapin pa Panginoon sa judgment? This is inevitable. Sabi nga malapit na dumating ang Panginoon. Do you want to meet God in judgment prepared or unprepared? A heavenly life is a prepared life. Dito ang preparasyon. Life in hell is an unprepared life. Kung hindi ka nakapag-prepare sa Panginoon, hindi ka pupunta sa langit. Kung hindi ka nakapag-prepare sa Panginoon, pupunta ka sa Ipiyano. Ngayon, bilang panghuli, at wala na tayong oras, basahin natin sa Revelation chapter 3, verse 2 and 3. Be watchful and strengthen the things which remain. They are ready to die. For if I have not found your works perfect before God, take note. For if, sabi niya, for I, ha, for I have not found your works perfect before God, remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Revelations 3, 2 and 3. Remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Alam mo yung verse 3, mabigat yan. Sabi niya, Remember therefore how you have received and heard. Kung paano mo tinanggap at pinakinggan ang Ibanghelyo, sabi niya, you hold fast and repent. You have to live and practice self-denial. Condition of discipleship Sabi nga, self-denial, tapos cross-bearing, and obedience, mga kapatid. Higit nyo pang paghulay-bulayan ang mga sasalita na ito. Marami pa tayo mga kapatid. Nagpalain ng Diyos, kanyang banal at salita, at to God be the glory. Ang banal na Panginoon sa lahat, salamat muli po yung noon sa mga banal na salita na nangyari ni Salamat ang Diyos na 
Muli, Panginoon, inaral mo sa amin, Panginoon, kung paano ang, ang pagsunod sa iyo na hindi lang dito sa libutan ito, kundi kami makasunod hanggang sa buhay na walang hanggan. Huwag makiayari lang ito, mga Diyos. At ito'y ibinibigay mo na isang pribileyo sa lahat ng tao na iwanan ang kanilang sarili. Iwanan ang buhay makasalanan, ang mga buhay na makasalibutan, kundi maligtas ang bawat isa. Sa biyay ng kaligtasan at kabanalan na sa pamagitan mo rin, Panginoon, na ikaw ang siya nagtuturo sa amin at bigyan isang buhay na maganda ang gagaling lang sa iyo. Salamat, Panginoon, na may mga tunay na tao, mga Kristiyano, na tumanggap sa iyo. Ngunit ikit sa lahat, patuloy, Panginoon, ay pinapangaral mo sa amin Nalubusan namin iwanan aming sarili. Iwanan aming sarili sa araw-araw. Upang kami lubos na makasunod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa kabila ng mga problema kapag subukan, o ano man dumating sa amin, na kahirapan pagkatiwala namin ito sa lahat sa iyo, Panginoon. Hindi kami manangan lang magtiwala sa iyo, Lab namin, Panginoon, na ikaw ay mayroong magkakawa. Nawa, Panginoon, ang aming pag-ibig ay katulad din sa iyo. Hindi lang namin mahalin ang kapwa namin, mga kapatid sa Panginoon, kundi mahalin din namin ang mga nasa salibutan, mga naliligaw, upang ipahayag ang iyong bananasalita. Higit sa lahat, malaman din nilang katotohanan, ang dadang kaligtasan, na sa pamagitan lang ang Panginoong Isus, ang tayong maliligtas kung siya tunay nagsisisi, at tatalikuran ang paggawa ng kasalanan. Mga Diyos na Panginoon sa lahat, ganoon din Panginoon sa iyong Great Commission na ipahayag ang iyong pananasalita sa buong salibuta. Panginoon, nawa, hindi kami mahihiyan na ipahayag ka, mga Diyos, sa aking Ipanghelyo. At sa iyong mga anak, bigyan mo pa ng sapat na lakas Pagyarihan, kagalingan, karunungan ng gagaling sa iyo. Pagyarihan ang gagaling ng Espiritu Santo na ito may paglingkod namin sa iyo. May pag-ibig at may pagtatapat. Amang Diyos na pagyarihan sa lahat. Alam namin namang Diyos at kami naniniwala sa iyo mga dakilang pangako na kung kami maging tapat hanggang sa wakas may magmamanan ng buhay na walang hanggan. Kaya mga Diyos, tinatagubin din namin Panginoon ang iyong mga anak at sila din nanunod sa oras na ito. Ayon sa kanilang individual na pangailangan na sa kanilang buhay sa paripahan. Tulungan mo rin Panginoon na aming mga kapatid at sa lahat ng mga tao rin nasa karamdaman at pagkalingin mo sila mga Diyos. Dugtungan ka nilang buhay na makita nila Panginoon. Ay yung kagandahan loob, ay yung kahabagan at sila rin Panginoon ay tatanggap at maglilingkod sa iyo. Ngayon pang pagpalaya ng Iglesia ng Diyos sa Vancouver at sa lahat buong salibutan, Panginoon, ang lalas sa aming bansang Pilipinas. Patuloy kami maglilingkod sa iyo, maging tapat sa iyo. Patuloy, Panginoon, na pag-ingatan din aming sarili, walang tumis at kapintasan. Lubusan ang iwanan na aming sarili ng Diyos para lubos kayo makasunod sa iyo. Sa pangalan po ng Pahesus, pangisahin na lang. Amen.